Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lear Games, tudo bem? Hoje, dia 28 de julho, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, nós já fizemos um vídeo, né, hoje aí, um pouquinho mais, algumas horas, né, atrás. E agora, meu, assim que eu tinha postado aquele vídeo, aí o Ubisoft pegou e fez um vídeo oficial falando sobre a nova DLC gratuita que vai estar tá chegando aí, presumo eu, né, como eu falei naquele vídeo, na próxima terça-feira, dia 2 de agosto. A Saga Esquecida, Forgotten Sen é, Saga, Senza... <risos> Tô com, com o Prince of Persia na cabeça. Bom, então, eu não vi esse vídeo ainda, eu quero ver junto de vocês pra gente poder analisar junto, né, entender qual é que é. E independente de fazer ou não sentido, tá bonito esse dragão, hein, mano? Puta merda, olha isso. Tá da hora pra caramba. Bom, vamos lá, vamos, vamos dar uma olhada nesse aqui. É, tá aqui o vídeo deles, né, vamos já deixar o likezinho, beleza? Deixa o likezinho no vídeo aqui também, beleza? Dá uma força pra nós. Eu coloquei aqui legendas em português. Deixa eu ver, eu acho que o áudio tá bom. Vamos ver isso aqui junto, tá? Vamos ver inteiro, depois a gente vai voltando. Dive deep in the Niflheim and take on. Não tá, não tá em português não, pera aí. Legendas português. Isso. On the epic challenge of our new free game mode Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga. Odin returns in this roguelite inspired experience in a quest to defy fate and overcome hell. To prepare you for the challenges ahead, we have five things you need to know before playing Forgotten Saga. As the roguelite inspired mode is a first for AC, we're going to cover everything you'll need to make the most out of each run. As you descend through the four regions of Niflheim, you'll be faced with seemingly insurmountable challenges, but rest assured, hidden throughout the world are secrets that will improve your chances of survival. Each battle will make you stronger, but to make the most out of your time in Forgotten Saga, keep a keen eye out for the secret areas during your journey. You can find hidden buffs throughout the regions that once you've managed to defeat the enemy guarding it, will grant Odin permanent upgrades that persist for each run. As well, you can find secret merchants that will allow you to trade coins gathered from your run for new gear, runes, upgrades, and abilities. And remember to explore your surroundings. You might just find the upgrades you need. Your gear plays an important role in Forgotten Saga as you won't have access to the armor you've collected throughout your journey across England. Once you enter the realm of Niflheim, you will need to rely on what you find to progress. Each gear set you unlock is equipped with specific perks that cater to a variety of playstyles. Some gear will lean more towards a stealth approach, while others will make you deadly at range. Selecting the gear set that fits your strengths will play a huge part in your success. If you haven't found the gear that fits you, keep pushing further in your runs, explore secret areas, or check with merchants. While your weapons are completely randomized for each attempt, your gear set will always remain, so test out different compositions until you find what works for you. There are many paths to success in Forgotten Saga, and it will be up to you to make lasting choices that will decide the route each run will take. With branching traversal options and no backtracking between areas, you will need to think carefully about how to increase your odds of making it to the end. Do you push straight to the next area, or perhaps take a detour to face some more enemies and risk losing some health to break open a lockbox? Branching paths aren't the only decisions you will make. Ahead of each run, you will have to confirm your gear, choose your favors, and commit to the approach for the next attempt. And when it comes to offensive options, picking up a new weapon mid-run will destroy the one you currently have. So make sure you are certain it's a worthy trade before you start replacing weapons. You will live and more than likely die based on these decisions. So always keep experimenting and don't be afraid to take risks because... Dying is a normal part of your journey through Niflheim. Enemies are tough, losses are relentless, and sometimes you're just going to make a bad decision. That's okay. Death is an important opportunity to refresh your approach, change or upgrade your gear, and ultimately to continue to get better. Any skills you unlock while in the hub will persist even after death, so each run will allow you to push further and further into the four regions. But there are larger implications to death in this new mode. With each death, you may encounter familiar faces who have come to confront Odin about his foolish conquest. Do not fear the idea of dying mid-run. It will only make you stronger and better positioned to emerge triumphant next time.
Odin's journey in Forgotten Saga will see him encounter a variety of mysterious figures in Niflheim that, if you assist them, can provide amazing rewards. Keep in mind though, some of these side quests cannot be completed in a single run, so be sure to develop a keen strategy to maximize the time you spend in each region. Coordinating your efforts is going to be the key to optimizing each run and unlocking all the seekers this mode has to offer. You are nothing if not persistent, Javi. Overcoming hell and the dangerous enemies of Niflheim won't be an easy task, but we hope that these tips will be helpful in getting you started. Remember, before you can access this new free game mode, you will have had to reach the realm of Asgard during the main campaign. So if you have, sharpen your axes, select your gear, and get ready to take on the colossal foes in Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga. Cacetada, mano. Entendi uma ou outra coisa, velho. É muita informação, velho. É muita informação. Pera aí. Pera aí. Bom, vamos lá. Pelo que, eu, pelo que eu entendi, assim, rapidão, uh, vai ser um esti estilo... Algumas partes, né? Pelo menos ali, vai ser estilo raids, né? Que você não pode voltar. Você vai ter que sempre escolher uma, um lugar para seguir. Quando você segue, sei lá, vocês viram ali a corrente quebrando, a ponte caindo, você não pode voltar. Obviamente, você vai morrer várias vezes. Cada vez que você morre, você volta pro, pro lobby. Lá você pode se armar de novo. Tem algumas coisas aqui que eu não entendi, mano, sobre é, aquela questão de... Algumas gears permanecem, outras você perde. Então vamos dar uma olhada mais devagar agora para poder entender. Cara, é bastante coisa. Vamos lá. Our new free game mode, Assassin's Creed Valhalla and Overcome Hell. To prepare you for the challenges ahead, we have five things you need to know before playing Forgotten Saga. Esse vídeo é praticamente um tutorial, né? Tá. As you descend through the four regions, são quatro regiões, tá? Pelo que deixa eu arrumar essa câmera aqui. Oh, vem para cá. Aí. São quatro regiões. Regions of Niflheim. You... Uma de fogo, outra do frio. Teve outra que parecia lá com a primeira DLC, vocês viram? Mas vamos lá. Vamos lá. Basicamente, são desafios, aparentemente, no pique dos desafios que nós já temos no game. Com algumas mudanças. Vamos rest assured, hidden throughout the world are secrets that will improve your chances of survival. Each battle will make you stronger. Cada batalha você vai ficar mais forte, beleza? Normal de roguelite. E existem áreas secretas, ok? Ó, aí que tá. Ah, você poderá encontrar reforços ocultos pelas regiões. Ah, porque assim, quando a gente começar, pelo que eu entendi, quando a gente começar, a gente vai escolher quais aptidões, quais coisas a gente vai poder usar. Só que durante né, a, a run nós podemos encontrar outros facilitadores se procurarmos, que vai deixar né, a, a run mais simples, mais fácil. Olha Melhorias permanentes para persistir a cada jogo. Peraí, como é que é? Volta. Ah, você deve ficar de olho. Ok. Você vai encontrar reforços ocultos pelas regiões que vão conceder a Odin melhorias permanentes. Ah, legal. Legal, legal. É, ao que está dizendo aqui, a cada melhoria que encontrarmos ocultas nas runs, vai ficar para sempre. Ok? E a cada jogada a gente pode... Legal. Usar. Will grant Odin permanent upgrades that persist for each run. As well, you can find secret merchants that will allow you to trade. Lembra, mano, que a gente falou, que eu falei, que eu falei no vídeo anterior sobre mercadores. Aí, ó, confirmado aqui, ó. Teremos mesmo mercadores. Olha aí, os caras vão nos dar runas, vão nos dar armas específicas. É, legal, 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 legal. Upgrades and abilities. And remember to explore your surroundings. You might just find the upgrades you need. Vocês viram ali, né? Vai ter vários baús espalhados para a gente achar upgrades. Ok. Aqui, pelo que eu já vejo aqui de cara, a gente vai ter uma cópia do que nós temos lá no assentamento. Porém, aqui as armaduras estão completas e a gente vai poder vestir cada uma delas, tendo consigo vantagens e desvantagens. Pelo que ele falou, a gente vai até ver aqui ele repetir e falar isso aí de novo. 
É, uma armadura específica vai ser para furtividade, outra vai ser para ataque melee, mediante ao desafio. Your gear plays an important role in ah Saga, as you want... E aqui, mano, a gente já consegue ver o porquê a armadura parece completa. Vocês lembram que em uma das lives ou vídeo que a gente fez aqui no canal, a gente viu que elas estavam aparecendo com aquele símbolo ali e não entendíamos o porquê? Era um bug, mano. Era um bug já mostrando aqui, ó, conteúdo da DLC. Aqui, como a gente pode ver, elas estão completas mesmo. Então é só selecionar a armadura completa. É... Lembra que no lugar do torso tava essas imagens? Quem pegou isso aí? Comenta. You won't have access to the armor you've collected throughout your journey across England. Once you enter the realm of Niflheim, you will need to rely on what you find to progress. Olha aí. Tá vendo porque a gente tem que procurar pelos baúzinhos, mano? Olha só, cara. Olha as armas, inclusive. Aqui tá mostrando ó, já duas armas que o Andy Reloads e o Ipsarp mostraram no vídeo deles e que nós replicamos no vídeo anterior. Lembra aquele arco e aquela, aquela foice tal que a gente tinha mostrado no vídeo? Olha os dois aqui, ó. É, legal. Each gear set you unlock is equipped with specific... ó, tá vendo aqui, ó? Cada... Cada... Armadura, conjunto de traje, tem as vantagens aqui do lado, ó. Tá vendo? Interessante. Vamos lá. Specific perks that cater to a variety of playstyles. Some gear will lean more towards a stealth approach, while others will make you deadly at range. Selecting the gear set that fits your strengths will play a huge part in your success. Opa! O que, que ele tá? Ele tava melhorando aqui? Ó. Deadly at range. Ele ele selecionou ali de baixo e gear set that fits your... Your Ah, mano, dá para melhorar os trajes. Tá vendo o que ele tá fazendo? Cada melhoria, igual a gente fazia lá com, com as bolsinhas de ração, tá ligado? E, e a armadura também. A gente tem como upar os trajes que vêm disponíveis aqui. E aí vai liberando os facilitadores, ó. E, e o que que tá gastando? Ele tá gastando esse negócio aqui, ó. Não sei o que que é isso, mas ele tá gastando isso aqui. Certamente a gente vai pegar isso no mapa pra poder liberar as coisas, ok? Se você não... Mano, olha, olha isso aqui, mano. Isso aqui é um boss cachorro. Balu, Balufr. Balufr. Pesquisem aí. Na mitologia nórdica, quem era Balufr? Found the gear that fits you. Keep pushing further in your runs. Ganha também equipamento quando mata inimigos. Vocês viram ali? Explore secret areas or check with merchants. While your weapons are completely randomized for each attempt. Embora suas armas apareçam de forma totalmente aleatória em cada tentativa, ou seja, cada run que a gente fizer, se a gente for no mesmo baú, se eu estou entendendo corretamente aqui, vai ter coisa aleatória. O conjunto de equipamentos que nós temos vai permanecer. Né? A armadura que a gente escolher tal vai permanecer na run, independente das armas aleatórias que a gente for encontrando. Ok. Olha ah lá, as decisões, ó. Lembra em raids, quando a gente tá jogando raids, aparece duas, três portinhas, a gente tem que escolher uma? Aqui, pelo jeito, cada uma delas vai nos levar para uma localização diferente. There are many paths to success in Forgotten Saga, and it will be up to you to make lasting choices that Se tomar decisões mais difíceis. We'll decide the route each run will take. With branching traversal options and no backtracking between areas, mesmo. you will need to think carefully about how to increase your odds of making it to the end do you push straight to the next area or perhaps take a detour to face some more enemies and risk losing some health to break open a lockbox? É. Branching paths aren't Vocês viram ali, ó, gemas. Na hora que detona o inimigo, dropa a gema lá, ó. E essa gema, ah, não dá para vocês ver. Peraí. <risos> Minha câmera. Ó, tá vendo aqui, ó, essa geminha? Essa geminha. É. Essa daqui é a que a gente vai utilizar para comprar as coisas com os mercadores, pelo que eu vi. Já anteriormente. Legal. Vamos lá. Branching paths aren't the only decisions you will make. Ahead of each run, you will have to confirm your Os equipamentos que nós vamos definir antes de começar. OK? É nesse é em algum lugar que vai ter essa tela aqui. Here, choose your favors. Olha isso, mano. Favores. Olha aí, mano. Nossa, vai ter muita coisa. Favores. And commit to the approach for 
Okay. The next attempt. And when it comes to offensive options, picking up a new weapon mid-run will destroy the one you currently have. Ah, olha aí, cara. Olha uma coisa importante aqui, ó. Pegar uma, uma arma que a gente encontre durante a run vai substituir uma arma que nós já colocamos, já escolhemos lá para iniciar. Olha lá, ó. em termos de opções ofensivas, pegar uma nova arma no meio de uma jogada destruirá a que, você, a que você possui atualmente. Então a gente tem que ter certeza se vale ou não a pena. Ó, eles mostram os atributos, dá pra gente ter uma ideia mais ou menos, né, durante a gameplay se vai valer ou não. So make sure you are certain it's a worthy trade. Olha lá, escolhe qual a gente quer. Tá vendo? E substitui. You will live and more than likely die based on these decisions. So always keep experimenting. Olha esse boss, mano. Como é que é o nome? Yal Yal Gunnar. O oh, inesquecível, é isso? Unforgivable. O imperdoável, sei lá, enfim. Meu inglês não é bom não. And don't be afraid to take risks because a mort is said. <laughs> Dying is a normal part of your journey through Niflheim. Enemies are tough, losses are relentless, and sometimes you're just going to make a bad decision. That's okay. Death is an important opportunity to refresh your approach, change your upgrade your gear, é, and ultimately. Cada vez que você morre, você volta do início para poder é, repensar as escolhas que você fez, tal. Mano, é rogue rogue light. Continue to rogue get light. better. Any skills you unlock while in the hub will persist even after death. So each run will allow you to push further and further into the four regions. Cada vez você vai ficando mais forte. There are larger implications to death in this new mode. With each death, you may encounter familiar faces who have come to confront Odin about his foolish conquest. Do not fear the idea of dying mid-run. It will only make you stronger and better positioned to emerge. Tá vendo? Pô, morri, droga. Não. Cada vez que você morre, você fica mais forte. Eu fico citando raids porque é o que eu mais joguei ultimamente, né? Mas assim, cada vez que no raids que você morre, você volta do início mais forte. Com coisas liberadas, melhoradas pra você usar e a ideia aqui é a mesma coisa. Lembrando que é um conteúdo gratuito, tá, pessoal? Odin's journey in Forgotten Saga will see him encounter a variety of mysterious figures in Niflheim that, if you assist them, can provide amazing rewards. Keep in mind, though, some of these side quests cannot be completed in a single run, so be sure to develop a keen strategy to maximize the time you spend in each region. Coordinating your efforts is going to be the key to... Basicamente, está dizendo que a gente tem várias missões secundárias, e nessas missões secundárias, nem todas elas né, vão ser possíveis a gente concluir numa mesma run. Porque, imagina, a gente chegou numa missão secundária, ali dentro de uma região. Aí fala pra gente encontrar o irmão de não sei quem, que tá seguindo a porta 1. E se naquela run a gente faz a porta 2, a gente não vai conseguir concretizar a missão. Aí tem que refazer ela escolhendo a 1, um, escolhendo a 3, né, para ver onde tá. Mais ou menos isso. Optimizing each run and unlocking all the secrets this mode has to offer. You are nothing if not for Olha ali. Overcoming hell and the dangerous enemies of Niflheim won't be an easy task. But we hope that these tips will be helpful in getting you started. Remember, before you can access this new free game mode, you will have had to reach the realm of Asgard. Aí, tá vendo? Quem que vai conseguir acessar isso aqui? Quem já liberou Asgard no jogo base, tá? Guard during the main campaign. So if you have, sharpen your axes, select your gear and get ready to take on the colossal foes in Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga. Nossa senhora. Bonito pelo menos o bagulho é, né? Galera, então é isso. Essas são as dicas, as cinco dicas que a Ubisoft nos dá antes de jogar. E tendo esse vídeo aqui, mais uma vez, só corrobora o que eu já estava falando. Isso é semana que vem, caras. Isso é semana que vem, certeza. Terça-feira, dia 2, esperem a atualização aí. Quando tiver uma confirmação, é claro que eu vou estar tá trazendo para vocês também, beleza? Comentem aí o que você gostou, o que você não gostou, se você está ansioso, não está. Nós vamos trazer todo o conteúdo aqui em lives no canal, tá bom? Um beijão, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau.